São Luís é um, é um estado do nordeste do Brasil, é uma região tropical. Enfim, tem uma população negra muito grande, descendente de africanos escravizados que permanecem aqui produzindo essa diversidade cultural. Então, quando o reggae chegou, havia uma, uma familiaridade com o ritmo. Cadê o reggae? São Luís é uma cidade absolutamente inspiradora. Com a explicação... <risos> a ponto de ter sido chamada há algum tempo atrás de Atenas Brasileira. Não fala apenas da São Luís histórica, mas da São Luís como um todo. São Luís tem uma luminosidade muito forte. Dizem que quem dorme em São Luís uma noite corre o risco de acordar poeta. Só africanidade é o que a gente encontra na, na, nos becos, nas ruas, nas lendas, na poesia de São Luís. Poema africano número 1. Um. Você me devolveu ao que sou, fez de mim um poeta animista. E agora vivo a céu aberto, na solidão das savanas e cafés, dando bandeira dando na vista, cheirando cores como se fossem flores, ouvindo troncos antes que sejam tambores. Feira do João Paulo Grécia jamaicana, tua bandeira republicana é um cacho de banana. A banda Guetos é uma das bandas mais antigas do reggae em São Luís. Tinha uma proposta de trabalhar essa música reggae, compor sobre a opressão, sobre a violência, as músicas dele falam da paz. Mas misturando essas matrizes do reggae jamaicano com as tradições rítmicas do Maranhão. Que pedra bonita, hein? Pedra pra dançar agarradinho. Agora 8h17, programa das Pedras ao vivo em todo o estado. Um abração para toda a turma lá em Alto Alegre do Maranhão. Do Radiola Reggae, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, o violento. Os programas de rádio foram muito importantes. E também os sistemas de som. Os Sound Systems. Essa aqui foi minha primeira radiola em 1981. Começou tudo aqui pela Liberdade, aí depois foi expandindo. Para outros bairros, bairro de Fátima, João Paulo. A gente foi expandindo o ré. Um abraço ao grande Mr. Kleber. O novo melô do amor. Sente a pancada aí, ó. Interessantes que tem no reggae aqui em São Luís 
é que o povo maranhense escolheu o reggae feito na Jamaica na década de 70. O reggae feito atualmente na Jamaica não interessa para a gente aqui. O que interessa é o estilo chamado roots reggae, o reggae de raiz. O reggae tem uma linha de composição, tem uma linguagem, certamente tem que ter uma linha de linguagem que fale de liberdade. Com incentivo, a ideologia foi dele, junto aos filhos. Tu pode conversar, né, Jorge, sobre essa questão de como iniciou o reggae e voltando para cá, para a educação. Aqui existem muitas palafitas, pessoas que moram no guetos, e a gente vendo as mesmas coisas que aconteciam aqui, fiz uma referência entre liberdade e Jamaica. A gente tem aí mulheres guerreiras que estão com a gente, mas assim, para mim, na minha opinião, ainda é muito pouco. A gente tem que se, sabe, se movimentar mais, se valorizar mais. E para mim já está acontecendo, não é fácil. Não é, não é fácil, não é tão simples assim, tá? Mas eu acho que com resistência, positividade mesmo e determinação a gente consegue. Você quer que eu dê exemplo de mulheres daqui de São Luís? Que eu admiro, que já estão no, na movimentação, na atividade? Eu acho a Célia Sampaio. <música> A minha entrada no reggae foi aí, primeiro, pela curiosidade de adolescente que ia para a festa, para as festas do meu bairro e que encontrou nessas festas, é, encontrou artistas, encontrou músicas de artistas que tinham conteúdo revolucionário. Então a gente respirava muito essa musicalidade, essa musicalidade do reggae. Se antes éramos conhecidos como Atenas Brasileira, hoje somos conhecidos como Jamaica Brasileira. Eu não vejo problema nisso, cara. Eu acho que... E, e por isso o reggae, de alguma forma, ele está presente nas obras de alguns artistas que escrevem. Essa geração de 80 a qual eu pertenci, sobretudo na, na Academia dos Párias, é uma geração que bebeu muito da musicalidade do reggae. Eu tenho, projetos, eu tenho um projeto chamado Poesia Dub. A gente faz um som que tem como base essa, o dub jamaicano. Aquele, aquela batida remixada, né? Ei. Ei. Ei, oi. Ei, oi. Ei, oi. Ei, oi, oi. Cadê a língua que se foi, hein? Kid, Kid, cadê a língua que se foi? Cadê? Cadê? Yes, yes, yes. E nós criamos, na época da universidade, uma revista literária, uma revista de poesia e prosa, chamada Uns e Outros. Nós criamos um grupo que era a Academia dos Pares. Let love surround your mind Scream aloud the pain and 
esta maneira de dançar, o Rega 2, é só em Solis do Maranhão. Só se dança aqui em Solis do Maranhão. Mas, por quê? Porque assim, a gente acredita que isso é uma coisa do maranhense, por conta de ser... de a gente aceitar as pessoas muito fácil. Aqui na praia do Calhau, tem um, um bar que também se toca reggae todo final de semana, porque é o bar do Nelson. Que às vezes tem reggae de radiola, às vezes tem uma banda se apresentando, com alguma atividade, vamos dizer, mais assim do plano intelectual, de debates, discussões sobre o reggae. Já participei de um ou dois eventos aí promovidos. Oh, 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 oh. 